डेविड आसार बुक रक्त जले उठे गत पांच बचर धरे तु और तर भाई मारा ट्राई करते 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 हाँपिए गेस एखो पर्त तोर और मध्य प्रब्लेम हल प्रपार्टिर एगल बीजनेस प्रब्लेम कितु जख तर भाई के मारब तक एक पार्सनल प्रब्लेम हो जाए दूरतर भाई चाकुर मध्य दे दूरत इराना एक टुकड़ो जमिर अपर के केटे फेले क्या छश कोटी टपार्टी ड़े कथा क्यों बोल मानुष के धरे काटबे हाँ तर भाई के मारार पर तर बुक फाटबे और तरपर तु मारते आस भलो अफार दिल यूज कर कारण बंधुर शत्रु अनेक भलो बुझलि और तु हलि बेस्ट शत्रु तु खेल हमी खेली हाँ चेहरा चेस्ट 
তুমি কথা বললে হ্যাঁ কথা বলেছি কিন্তু ও যাচ্ছে না তোকে দেখে তবেই ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি বাবা দাদা ওর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন নেই আমি ওকে পছন্দ করি না চুপ করো তুমি এই প্রবলেমের এইভাবে সমাধান হয় নাকি বাবা তুই বাইরে গিয়ে ওর সাথে কথা বলে আয় দাদা দাঁড়া আমি গিয়ে কথা বলে আসছি যখনই গ্রামে আসে কিছু না কিছু গন্ডগোল করেই ওর বাবা খুব সরল শুনেছি ডেভিড নাকি একটা খুনি ওর হবু বউকে উঠিয়ে নিয়েছে আর বিয়েটা আটকে দিয়েছে আরে যদি এর ঘরে এরকম কিছু হতো আর বিয়ে থামাতে হতো তাহলে বুঝতে পারতো শোন হ্যাঁ বাবা বুঝে শুনে কথা বলিস হ্যাঁ ঠিক আছে এসে গেছে ওর সঙ্গে কথা বাড়ালে কথাই বাড়ে কেমন আছো তার থেকে ভালো আমি চুপ করেই থাকি মামা কাব্যার বিয়ের কথা হচ্ছিল না বিয়ে হচ্ছে ও নাকি কাউকে ভালোবাসে এটা কি সত্যি হ্যাঁ মামা জীবনটা একটা বোটের মতন সেটা যে চালাতে পারবে বোটটা তার কাছেই থাকা উচিত বুঝলে আমার পিছনে লাগা ছাড় তোর সাথে দেখা করতে তোর যাই বসেছে গিয়ে দেখা করে নি যা ওকে তুমি শান্ত হয়ে যাও ওকে এই শিবা আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বললি ওর সঙ্গে সেভাবে বলিস না এই দাঁড়া চা বলার ওখান থেকেই বল আমি শুনতে পাবো শুনতে পাবো ও মামা পাঞ্চ আর আমি একদম সফটলি কথা বলবো তোকে শুধু দেখতে চেয়েছিলাম যা ডেভিড স্যার আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই গ্রামে আপনার ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিলাম বুঝলাম কথা বলে লাভ নেই তাই মেয়েটাকেই তুলে নিলাম কিছু ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন আমি কে সেটা চাইলে এখনই তোকে বলতে পারি কিন্তু সময় এখন ঠিক নয় কিন্তু একদিন তুই আমার ব্যাপারে জানতে পারবি আপাতত তুই যা হিরো স্যার কে আপনি নিজের হবু বউ এর বলিদান দিচ্ছেন তাহলে তো হিরোই হলেন না ওকে তো মেরে ফেলা উচিত ছিল ছেড়ে দিলে কেন জঙ্গলে বাঘকে দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিল আর ঘরে এলে বিড়ালকে মারার কথা বলছো ও একটা বেড়াল ওকে মারা কোনো ব্যাপার নয় সময় হলে দেখে নেব শিবা মালা দিদি যেও না দিদি মালা দিদি আমি না শেলোয়া দাদার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি ওকে না আমি সরি বলে দিয়েছি দিদি সেদিনও কথা বলার অবস্থায় ছিল না আমি চিঠি গেছিলাম সেই সময় আমি দিদির সাথে কথা বলছিলাম দিদি বলল নেই পুরোটা খেয়ে এখানে রেখে দেয় ঠিক বলে জানি না আর কতদিন মালাকে ভেবে এইভাবে শুয়ে পড়ো সকালে উঠে মন্দিরে যাব তমেও মাতা চ পিতা তমেব তমেব বন্ধু চ সখা তমেব তমেব বিদ্যা ধর্মিনন্তমেব তমেব সর্ব মম দেব দেব সর্বঙ্গল মঙ্গলে শ্রেশ্রা সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বিকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে ওম জয়ন্তি মঙ্গলা কালী ভদ্রকালিকা পালনে দুর্গা ক্ষমা সুভাধাত্রি সুভাসুধা নমস্তুতে মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম গরুধ্বজ মঙ্গলম পুণ্ডি কাক্ষায় মঙ্গলাই তনু হরি ওম শ্রী শ্রী হরি ওম শ্রী বিষ্ণুবে নম ও মাতা লক্ষ্মী মা সরস্বতী মা দুর্গে নম
আচ্ছা শিবা হ্যাঁ বাবা শ্রীনিবাস তোর সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে কে শ্রীনিবাস বাবা আরে ওই লয়ার আছে না যার কাছে তুই জুনিয়রের কাজ করিস তোমার বন্ধু না ভালোই বিহেভ করে আজও একজন খুব বড় ক্রিমিনাল লয়ার আর একটা সময় ছিল নিজে ক্রিমিনাল ছিল ও যে মেয়েটাকে ভালোবাসতো না আমরা সব বন্ধুরা মিলে তার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিয়েছি তারপর থেকে ও ফ্যামিলি ম্যান হয়ে গেছে আচ্ছা একটা কথা বল তুই সবাইকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিস কিন্তু নিজে কেন বিয়ে করছিস না দেখো কেমন লজ্জা পাচ্ছে আমার ছেলে প্রেম তো তুই নিশ্চয়ই করিস কিন্তু বম্বের কোন সুন্দর আর বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করিস কোন বড় লোকের মেয়ে হ্যাঁ বড় লোকের মেয়ের সাথে আমার পড়বে না বাবা কেন আমাদের গ্রামের মেয়েরা তো আছে কত সুন্দরী আরে কিসের সুন্দরী শুধু সৌন্দর্য দিয়ে কি হবে বাবা ভালো মনেরও দরকার কি বললে আসলে আমি বলতে চাইছি তুই যদি বম্বে থেকে মেয়ে আনিস তাহলে তোর মা সে মেয়েটাকে ভালো করে বুঝতে পারবে কিন্তু গ্রামের মেয়েদের না চালচলন ভালো না শিক্ষা দীক্ষা আছে আজকে ডেটে গ্রামের মেয়েরা যা গালাগাল দেয় না সেটা তোমার মার ক্রিয়েটিভিটি রত্নাম আপনি একটু বেশি বলছেন না না মিস্টার শিবা আমার কথার মানে হলো আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হচ্ছে সেটা আমাদের মধ্যেই থাকা উচিত তাহলে ফ্যামিলি সবসময় খুশি থাকবে বোঝা গেল ইয়োর অনার ইয়েস ইয়োর অনার আপনি কিন্তু ভালো পটাতে পারেন আমার তো বেশি ভালো ভালো কথা বলে মানুষকে পটিয়ে নেওয়া ওসব ছাড় আমার কথা শোন তোর কিন্তু বয়স বেড়ে যায় ঠিক আছে তোর বোনের বিয়ে হলেই কিন্তু তোকে বিয়ের পিড়িতে বসতে হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা আচ্ছা আমার কথা শোন আমাদের কুল রিলেশনটা বাড়িতে বাইরে নয় ঠিক আছে অন্যদের সামনে কিন্তু একদম উল্টো পাল্টা কথা বলবি না না হলে নজর লেগে যাবে ঠিক আছে বাড়িতে আমরা সবাই ডান্স করব ঠিক আছে আমি স্বামীনাথনকে নিয়ে যাচ্ছি আর বিয়ের কার্ডের অর্ডার করে দিচ্ছি বাবা স্বামীনাথন দেখছে আমাদের দেখছে এই সময় মতন বাড়ি চলে যাবি বুঝলি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবি না না হলে কিন্তু মেয়েদের আমি দাঁত ফেলে দেবো ঠিক আছে চল যা এবার যাচ্ছি আবার হাসি বললাম না যা এখান থেকে কেন ভাই রাতাম নিজের ছেলের সাথে কেউ এইভাবে কথা বলে একটু ফ্রেন্ডলি হওয়া উচিত সব সময় দেখি ওকে বকাবুকি করছো আমাকে দেখেছো কখনো আমি আর আমার ছেলে সব সময় হাসি খুশি থাকি হ্যাঁ হ্যাঁ জানি তোমাদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে শ্রাদ্ধ বাড়িতে গিয়ে দুপাত্রকে ঝামেলা করা এরকমই তোমাদের ফ্রেন্ডশিপ আমার কোনো বন্ধু দরকার নেই ও ছেলে হয়ে থাকুক সেটাই যথেষ্ট এভাবে কেন বলছো তাহলে কি বলবো তোকে একে গ্রামের বাইরে বার করে দেওয়া দাদা কি ব্যাপারটা কি দেখ না শিবা এই পাগলটার জন্য আমার ব্যবসা লাটে উঠছে তুই দেখ না এ কি করেছে দেখ না দেখ দেখ এই দেখ কি নিয়ে এসছে একটা মোড়া কুকুর এনে ছেড়ে দিয়েছে এখানে দাদা এরকম কেন করলেন ও আমার বন্ধু ছিল ছেড়ে দেবো নাকি চা খেয়ে আমি চলে যেতাম ঠিক আছে এটাকে নিয়ে গিয়ে দূরে ফেলে আসুন নিয়ে যান যান না উনি ফেলে দেবেন কত ভালো ডাক্তার ছিল আর দেখো এখন পাগল হয়ে গেছে গ্রাম ছেড়ে গেছিলেন দশ দিন হয়ে গেল কোথায় গিয়ে আর একটা চা দে দাদা খাবার জন্য পয়সা চেয়েছিলাম তো মারতে শুরু করলো এই দেখ ওর বাপরি হসপিটালে যাওয়ার জন্য পয়সা ছিল না বাসপালা চেনাশোনা ছিল তাই চলে এলাম আপনি না চলে চলুন হসপিটাল টাকা দেয় আমাকে আমি একজন ডাক্তার ভুলে গেছিস নাকি আমি নিজের চিকিৎসা করে নেব দে টাকা দে এই নিন এটাই যথেষ্ট হুম হুম দেখে নেব খুন দাদা 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 এই একটু বসুন না বসুন বসুন সবার আগে হসপিটাল যাবেন ঠিক আছে আর তারপরে সেলুন গিয়ে চুলদাড়ি কাটাবেন বাড়িতে বোনের বিয়ে বেবির বিয়ে হ্যাঁ বেবির বিয়ে বেবির বিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বেবির বিয়ে আর আপনার জন্য নতুন জামা এনে রেখেছি এবার আপনি সোজা হসপিটাল যাবেন তারপরে সালুন আর তারপরে বাড়ি আসবেন বুঝতে পেরেছেন এবার আসুন সোজা হসপিটাল যাবেন
कल सकाल बड़ मंदिर तर मा के बोले दिस जा मन हेखने पोछवार कथा पोछे गे हाँ देखो कि दारूण ग्रामे प्रधान और सैरन लागान गाड़ी घूर से गाड़ी रेजिस्ट्रेशन देख टी एन फिफ्टी नाइन मदुरइयर गाड़ी मन हे को मंत्री एस तु भय पाचिस ना कि भय पा क्या तो चल भाग्य खुब भलोते शाशु बार दिन चले ग जेले भरबी ना कि ना कि गुंडा दिए मार खावी तो करोर बेपारे सब जानी जरा रास्ता नोरा कर तर नमस्कार करिस और जरा नोरा परिष्कार कर तरह छी बोलिस तु हाँ आशीर्वाद पुण्य कम आशीर्वाद देख बाबा शिवा तु एखो पर्त कत जन वि कत प्रब्लेम सल्व कर ली तक हमें भावतम तु एगुल भूल क्या कर सरकम भाविना तु जा इच्छे उठे नहीं आसबी हमें देखे नेब तुपी तो डिलीवर देव ना क्या 
বাড়িতে ডেলিভারি দিলেই ভালো ঠিক আছে ভাই কালকে সকালবেলা পৌঁছে দিচ্ছি ওকে থ্যাংকস আমি গিয়ে মুন্নুকে কি বাবা তুই কি বললি কোথায় যাচ্ছিস আমি মুন্নুকে দেখতে যাচ্ছি বাবা ঠিক আছে যা কিন্তু সাবধানে যাস ঠিক আছে বাবা ওই দিন আমাদের বাড়িতে এসে ঝগড়া করে মারামারি করে যেত তাহলে ঠিক ছিল সেরকম তো হয় কিন্তু সেদিন ওরকম কিছুই হয়নি ও শুধু আমাদের ছেলে শিবাকে একবার দেখল তারপর সাইলেন্টলি চলে গেল শুধু এই কথাটি আমার মাথায় ঘুরছে আজ মাঝে রাস্তা একটা লোককে মারা হচ্ছিল তার মুখটা কেমন ছিল জানিস আমি ওর চোখের রাগ দেখেছি সেরকম রাগ যখন ও আমার ছেলেকে দেখে চলে যাচ্ছিল তখন দেখেছিলাম আমি ওকে ভয়টাই পাই না আমার বাবাও জানিস তো ভীষণ স্ট্রং উনি দেখেছেন কি দেখেননি আমি জানি না কিন্তু উনি ভয় পাচ্ছেন ওনার ছেলে না কিছু হয়ে যায় আরে কিচ্ছু হবে না আমরা সবাই মন্দিরে গিয়ে পুজো করব আর যদি প্রয়োজন পড়ে হাতে এরকম সুতো বেঁধে দেব তারপর কিচ্ছু বাজে হবে না এই তুই ফালতু এসব কেন ভাবছিস মন্নু জীবনে একটা ছোট ভয়ও নিজের যাবতীয় ভুলভ্রান্তিকে সামনে এনে ধরে কতজনের বিয়ে আটকে তাদের বাবা মার অভিশাপ নিয়েছি রে হেই এরা সেই মা বাবা যারা প্রতিটা কাজে তোর জন্য আনন্দ করে অভিনন্দন জানায় আমি জানি যে আমি ভুল করে চলেছি কিন্তু আমার বাবা মনে করে যে আমি কোনো রকম ভুল করিনি আর বাবার মতো মায়েরও আমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সবার স্বপ্নটা কি জানিস আমার বোন কবিতার বিয়ে আমার জন্য যেন ওর বিয়েতে কোনো সমস্যা না হয় এটাই আমার একমাত্র চিন্তা এরকম কিছু ভাবিস না তুই মন খারাপ করিস না বন্ধু বিয়েতে অবশ্যই আসবেন আরে বিয়ের জোগাড় যন্ত্র তো শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু আপনারই দেখা পাচ্ছি না কিছু কাজ থাকলে বলবেন আমাদের কেন ভাই গ্রামের সমস্ত বিয়ের পুরো কাজ আমি করি আর এটা আমার মেয়ের বিয়ে আর এই বাড়ির প্রথম শুভ কাজ আমি সব কাজ করব বুঝেছ তুমি বিয়েতে এসে শুধু খাবে আর আশীর্বাদ দেবে আপনি পুরো ফ্যামিলি নিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আচ্ছা নমস্কার নিশ্চয়ই নমস্কার সবাই যাবো হ্যাঁ আসবেন হ্যাঁ দেখছি কি গঙ্গা জল ছিটা কেউ বেদরে যাবে না 
নমস্কার নমস্কার করছে যা গিয়ে ওকে সামলা তো একটু ওদেরকে পিছন বিয়ে বাড়ি সব বন্ধুরা যে আনন্দ ফুর্তির কথাই ভাবছে তাই না হ্যাঁ কাকু আপনি তো সবই জানেন একটা বিয়ার দুটো বিয়ার কোয়ার্টার হাফ ফুল চিকেন সিগারেট প্যাকেট সবই নিয়ে নে একটু কম হবে কেন রুম বুক করবি নাকি কালকে সকালে তোকে বিয়ে বাড়ি তো আসতে হবে এখন যা আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসবে কি আমার বউ কিন্তু খুব মারবে উনিও মানেন ওনার জন্য নিয়ে আসবো কান্ডা দিয়ে মারবে ও মনে হচ্ছে খুব খেয়েছে আমাকে না তোদের মারবে আপনি ওকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন আমি জানতে পাঠালাম ওকে আসছি আসছি আরে দাদা চুলটা তো কেটেছেন দাড়িটাও কাটতে হতো না হ্যাঁ হুম হুম সিবা হ্যাঁ তুমি কবে বিয়ে করবে হ্যাঁ আমার আমার না এক শিলভা নামের দাদা আছেন সবার আগে ওনার বিয়ে হবে তারপরে শিবার বিয়ে হবে ঠিক আছে হুম হুম করে নে খুব ভালো খুব ভালো দাদা মুরগা এই মুরগা দাঁড়া আমিও আসছি এই এদিক আয় আরে আরে আস্তে আস্তে কি করছিস একটু আমিও রেখে দিই আমারও কাজে লাগবে হ্যাঁ ঠিক করে সবাই যেন পায় ঝগড়া করবি না দেখছো কি একটু দাও না এসব কি দুটো বলেছিল দাদা দুটো ফুল নিয়েছিলাম আসার সময় একটা লোক ধাক্কা মারলো আর পড়ে গেল কে রে ও ওই যে নীল শার্ট পরে আছে না ওই ছেলেটা বোতলটা ভাঙলো সরিও বললো না চলেও গেল আরে এটা কি ভাই বিয়ার ঠান্ডা চেয়েছিলাম অমলেট ঠান্ডা দিয়ে দিয়েছে খালি বোতল চাই যখনই শেষ হবে আমি বলে দেবো পাঁচ টাকা চাই হয়তো এই বোতল ভেঙে সরিও বলিস নি তোকে তো আমি সরি বস সরি বস সরি বস এই বিয়ে বাড়িতে এত কাজ বাকি আছে তুই এখানে কি করছিস ইডিয়েটস এ ভাই শুনুন দাদা ফোন করে কাউকে ডাকার দরকার নেই এমন কোন বড় সিন হয়নি এদিকে আর ওনাকে নিয়ে আসুন হ্যাঁ বলুন দাদা কোন ব্র্যান্ড চাই কোন বোতল চাই বলুন আমি দিচ্ছি আমাদের ব্র্যান্ড এখানে পাওয়া যায় না মার্কেটে পাওয়া যায় চল আমাদের সঙ্গে তোরা দাঁড়া আমি আসছি এটা তো ডেভিডের এরিয়া মন্নু যাই হয়ে যাক বোনের বিয়ে যেন না আটকায় ঠিক আছে 
হিরে তোর এরিয়ায় ওয়াইন শপ বন্ধ আছে নাকি হ্যাঁ না একটা ছোট বিয়ের ফাংশন ছিল বিয়ে হ্যাঁ দাদা বন্ধুর হ্যাঁ দাদা গ্রামের সব বিয়ে বন্ধ করে তুই এখন বন্ধুর বিয়ে দিচ্ছিস হ্যাঁ ওরা একই অন্যকে ভালোবাসে বাড়ির লোকেদের আপত্তি নেই আর এখন ওরা বিয়ে করছে আর আমরা খাওয়ার জন্য বসেছিলাম ওখানে ও আমাদের পুরো বোতল ভেঙে ফেলেছে আর সরিও বলেনি ভাই আমি মদ এনে দিচ্ছি স্যার কে কিরকম সেটাও দেখে না তাও চালা কি করে এতে কি লেখা আছে আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস এই তোর বাড়ির বিয়ে না না তোর নাকি কেন শিবান আমার বন্ধু হতে পারে না বল না হ্যাঁ আমাদের শিবান আমার বাড়ির বিয়েতে গেছিলাম তারই কাঠ এটা হ্যাঁ মানে মন্ডপে কে চারজন কে কেটে ফেল আপনি আমার বিয়ে আটকান আমার বাবা মা বোনকে মধ্যে আনবেন না তোর সাথে হিসেব নিকেশ আছে আপনার আর বাড়ির লোকেদের কিছু হলেও যা ইচ্ছা তাই করতে পারি এই কি হলো হ্যাঁ এসে বলছি সিরিয়াসলি করেও দেখাতে পারি কি করবি তুই হ্যাঁ কি করবি তুই আপনার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি আর বাড়ির লোকের কিছু হলেও আমি সব কিছু করতে পারি আমার বিয়ের আটকে ছিল তো আমি এখনই বিয়ে করতে চাই যা তুই গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আয় আমি অপেক্ষা করছি ঠিক আছে ভাই মেয়েটাকে বলে দাও আমি ওর সাথে কথা বলছি এই হলো মেয়েটা আর দু মাস বাদে ওর বিয়ে আমি মেয়েটাকে ভালোবাসি যা ওকে তুলে নিয়ে আয় আগে বলে দিতে ডেভিড ভাই হম মেয়েটাকে গাড়িতে তোলার পর ফোন করছি বলুন কোথায় নিয়ে আসে কি আগে ওকে তুলে আন তুই তুলে আনার পরে আমাকে ইনফর্ম কর আমার লোক ওখানে পৌঁছে যাবে ঠিক আছে ডেভিড ভাই এই এখানে তো তুই ঠিক আছে ঠিক আছে বলছিস তারপর এখান থেকে যাওয়ার পর তুই যদি কোনো গন্ডগোল করিস তাহলে তুই বুঝে নিস ওখানে মণ্ডপে কেউ বেঁচে থাকবে না আচ্ছা বস হাতে যারা কড়া পরে তারাই মারতে পারে যারা সুতো বাঁধে তারা মারতে পারে না যা যা আগে তুই বেঁচে ফিরিস কি না দেখি কাকে তুলে আনতে হবে জানিস তুই মধুরাই মনিবাসনের মেয়েকে যে ওই গ্রামে পা রাখে তার পা কেটে দেয় যে ওর নাম নেয় তার জিপ কেটে দেয় চল যা ঠিক আছে ভাই আমি আপনাকে ফোন করছি চল 
মা বাবাকে সামলে নিস আর যদি কবিতা কিছু জিজ্ঞেস করে তো কোন অজুহাত দিয়ে দিস আর মন্ডপে কোনো সমস্যা হলে সে জামায় কল করবি এটা তুই কি বলছিস তোর যাওয়াটা কি খুব জরুরি আমরা কি ওকে আটকাতে পারি না বিয়েতে কোন রকম গন্ডগোল চাই না আর সেই জন্যই আমি রাজি হলাম এই যেটা বললাম সেটা কর যা করবি কর যা চিন্তায় আছি দাদা মদুরাইয়ের বাস কোথা থেকে ছাড়বে আজ মোহরাত হবে ওই দেখো লাস্ট বাস চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি যাও এই এটা রাখ ঠিক আছে আমি চলো সাবধানে যাস হ্যালো মধুরাই নাকি মধুরাই এ কোথায় মধুরাই বাস স্ট্যান্ডের আমার সাথে মজা করছো বস মধুরাই এ কি ফেমাস আরে পুরো মধুরাই ফেমাস সেসব নয় দাদা মধুরাই আর কি ফেমাস মধুরাই মানে মার কাট মধুরাই মানে গুন্ডামি মধুরাই মানে ঝগড়া মধুরাই মানে ঝামেলা এই মধুরাই মানে আমার ভাই মনি বাসনো ফেমাস ভাই নমস্কার ভাই আমি আপনার পাশে বসতে পারি भांगुक তুই আমার একটা ছোট্ট হেল্প করতে পারবি আমি ওই মন্ত্রীর মেয়ের সাথে দেখা করতে চাই ওর ফটো নিতে চাই বাকি সব কিছু আমি দেখে নেব ওর সঙ্গে তুই ফটো তুলবি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ওর ড্রাইভার আমার বন্ধু হয় আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো কিন্তু কাল যদি তুই ধরা পড়িস তাহলে আমার নাম নেবি না কিন্তু তাড়াতাড়ি ফোন করিস হুম দাদা এটা কালকের পেপার আজকেরটা এখন আসেনি আসছে আজকের নিউজ আমি জানি কালকের নিউজটা দেখতে চাই ठीक चले जाओ तुम निजे क्या करो गाओ
আজকে আমাদের কলেজের একজন স্টুডেন্ট আর একজন বিখ্যাত লোক মানি বাসনের একমাত্র কন্যা ভারতী মানি বাসন আমাদের এখানে একটা কবিতা শোনাতে চলেছে আরে হাত তালি কেন দিচ্ছেন না তাহলে শুনি বন্ধুরা কারো সাথে যুক্ত জুড়বেও না কিবে তোর খুব সহজ বলে মনে হয় সাথে যুক্ত নয় তবে চল এখান থেকে আমার মাথা খারাপ যে এখানে এসেছিলাম আমি তো তোকে আগেই বলেছিলাম স্টেজে মাইকের সামনে বলা অত সহজ নয় মনে হলো ঠিকানা বলার মতো সহজ তার জন্য গার্ডস দরকার হয় তোর বাবার মতন হোয়াইট শার্ট প্যান্ট পরে এলে মাইকও লজ্জা পেত হ্যাঁ হ্যাঁ পলিটিশিয়ানদের সামনে তো মাইক লজ্জা পায় আর আমাদের সামনে রোয়াব দেখায় थैंक <laughs> শুরু করো নাকি আমি স্টার্ট করব কেউ করতে পারেনি আমাদের ভারতীয়দের শাসন হুম অল দা বেস্ট ও কোথায় ও তো ফোনে কথা বলতে বলতে চলে গেল আমার বার্থডে তো আমি এত হাত তালি পাইনি এই মন্নু কোনো প্রবলেম হয়নি তো সমস্যা তো কিছু হয়নি মা বাবাকে সামলে নিয়েছি কিন্তু কবিতার কি হবে যেভাবেই হোক তুই সামলে নে আমি ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করেছি আর ও সেলফি নিয়ে আসছে এই এই কবিতা ওদিকে চলছে টা কেমন বোন ও সব কথা ছাড় তুই কোথায় তোর কোনো বড় প্রবলেম হয়েছে কি मधुरछे देखली हां तू की करबी पाली जाबो पाली जाबो एकखुनी ना बाबा ओ आमा के दो मास अपेक्षा करिए छे ना आठ घंटा तो आमीयो कराबो सेल्फी अरे बाबा ऑलरेडी एक एक समय पागल भाबे एर साथे थाकले आमादर को पागल भाबे आमादर एथे के दूरे थाकाई उचित
खूब मजा पे जल खा ना ना नो फोटो डिम्पल <laughs> चले नमस्कार चलो क्यों चलो 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 ना तुम्हारे बारे तो सब ये नॉर्मल तो नॉर्मल हाँ हाँ सब ये नेताजी सॉन्गे का चाहिए शुजुक बुझे घरी ढूँगे का चाहिए जाओ जाइए इच्छा करो ये भोजन लेते तो आज तो छोड़ दो छोड़ दो तुझे ना चाहमति चलो 
শোনো আগে না আমরা একটা সেলফি তুলি ঠিক আছে চলো এরা তো সেলফি নিচ্ছে কিন্তু বাবা মনে হয় কিছু বুঝতে পেরে গেছেন দেখ আমার মনে হয় তোর ওনার সাথে একবার কথা বলে নেওয়া উচিত এই মানু শোন শোন দেখ বাবাকে দিস না ফোন শোন না মানু শোন কেমন আছেন আপনি ঠিক আছে দেখো আমার ছেলে যেখানে যাক না কেন যাই কিছু করুক না কেন আমাকে জিজ্ঞেস করে করে কিন্তু এইবার কিছু না বলে চলে গেছে তাও নিজের বোনের বিয়ে মাঝে ছেড়ে চলে গেছে আমার বিশ্বাস কোনো বড় প্রবলেম হয়েছে তাইও গেছে যেন কারুর বিশ্বাস ভাঙা খুব ভালো কথা নয় ওর সঙ্গে কথা লোকে বলে দিও নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজ করুক তারপর আমাকে ফোন করুক আমি তখন কথা বলে নেব মন্নু আমার লোক আরে শোন তুই আসিস না যদিও তোকে দেখে নেয় না তাহলে তোকেও মারবে এখনো কোথায় আছে আমাকে বল আরে তো সেই ছেলেটা নমস্কার দাদা আমি ওকে সব তথ্য দিয়েছি এরা যদি জানতে পারে তো আমার বারোটাই বাজিয়ে দেবে এই চল সবাই চল চল এই ও তো নিজেই ফেসে গেছে কারেন্ট লাগলে মরে যাবে মরতে দে ওকে এই ছেড়ে দে ছেড়ে দে ওকে
এইভাবে গেলে সবাই কি বলবে এটাই যে মাদুরাইয়ের মানিবাসনের মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে আরে বার মাদুরাইয়ের মানিবাসনের মেয়েকে এ ভাই গ্রামে নটা থেকে দশটা পর্যন্ত কারেন্ট থাকে না ওহো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখ কি দেখছিস যা ওকে গিয়ে ধর এই তাই ও মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল মানতে হবে ওকে বেশ বুদ্ধি রাখে ও যাওয়া যাক কিন্তু আমাকে এখান থেকে কি করে নিয়ে যাবে ভাই এই মেয়েটাকে উঠাতে বলেছিলেন ওখানে মাদুরাইতে কি হচ্ছে আর কি চলবে আরে ভাইয়ের মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে তাই তো বলছি ভাই মাদুরাইতে আমরা সবাই আছি আমার ভাইয়ের মেয়ের জন্য পুরো মাদুরাই জ্বালিয়ে দেব আমি হ্যাঁ সবাই জ্বালাও ওকে ফোন কর শিবাকে ফোন কর লাউড স্পিকার দে কোথায় তুই কি চলছে ওখানে মেয়েটি আমার হাতের মুঠোয় আমার বাড়ির বিয়ে তোর হাতের মুঠোয় এক ঘন্টায় পৌঁছে ফোন করছি কোথায় যাবি তুই বাপের পাপ বাচ্চারাই ভোগে আর তার ধারো 
সাত আট বছর আগে তুই আর তোর বাবা আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে এসছিলি তখন খুব সুন্দর ছিলি তুই আর এখনো তুই সেরকমই আছিস এবার বল এখান থেকে তুই কোথায় যাবি তিনবার পালাতে চেষ্টা করেছিল ভাই মনের সময় আমাদের দেখছিল এবার উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে বাবা হ্যাঁ বলো বাবা হ্যাঁ এখানেই আছি ঠিক আছে দেখে বলছি আজ রেজিস্ট্রেশন ছিল না ওই আপনি একটু বিজি ছিলেন না ভাই তাই জন্যে হ্যাঁ ভাই বল কোথায় আছিস তুই এখন ওখানে সব ঠিক চলছে তো বিয়েটা সম্পূর্ণ হলো হ্যাঁ বিয়ে তো ভালোভাবে হয়ে গেছে এখন বাকি নিয়মগুলো চলছে আর টেনশনের কিছু নেই বুঝলি অন্য কোনো সমস্যা নেই তো তেমন কিছু আর না সিন্ধিল সিলভা ভাইকে দেখতে হসপিটালে গেছে হ্যাঁ আর কবিতা ঠিক আছে বাবা এই বিয়ে হয়ে গেছে তাই তিনজনেই খুশি গ্রামের লোকেরা সবাই চলে গেছে এখন শুধু আমাদের পরিবারের লোকেরাই আছে সবকিছু হয়ে যা তারপর দেখাচ্ছি ওই ডেভিডের লোকজনকে এই পাগল কি হলো ভাই আবার কোনো গন্ডগোল পাকাবি না সবকিছু ঠিকঠাক চলছে আমি দেখে নিচ্ছি তুই শান্ত থাক বুঝলি না বন্ধু ওকে এভাবে ছাড়বো না এই ডেভিড কল করছে আমি তোকে পরে ফোন করছি এ ফোন বন্ধ করেছিস কেন তুই আপনি তো গাড়িতে ঘোরেন ফ্লাইটে ট্রাভেল করার সময় ফোনটা বন্ধই রাখতে হয় এটাও জানেন না এখন কোথায় তুই প্ল্যানে কিছু চেঞ্জেস হয়েছে একটা ফ্লাইট এসেছিল কোয়েম্বাটুরের আমি সেই কোয়েম্বাটুরের ফ্লাইট ধরে কোয়েম্বাটুরে চলে এসেছি এখন বলুন কোয়েম্বাটুরে থাকবো না কুম্ভকুলমে চলে আসবো এই তোর মতো একটাও লোক আমার গ্যাঙে নেই কিন্তু যে কাজটা আমি তোকে দিয়েছি একদম ঠিকঠাক করেছিস আমার কাছে তোর জন্য একটা কাজ আছে আচ্ছা একটা কাজ কর ডেভিড ভাই শোনো আমি একটা ভুল করে ফেলেছিলাম আর সেটাকে ঠিক করার জন্য আমি আপনার এই কাজটা করলাম এর সাথে আমাদের ডেল শেষ এরপরে আপনার আর আমার মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকবে না ওকে ও বিয়ে হয়ে গেছে বলে তোর গলার আওয়াজ বেড়ে গেল কাল যদি মন্ডপে একজনকে কেটে ফেলতাম তাহলে বর আর বউয়ের বাড়ির লোকরা ভাবতো যে এরকম কেন হলো কিন্তু এখনো সময় যায়নি বুঝলি তুই কি তোর বোনকে বিধবা দেখতে চাস চাস না তো তোর বোনকে সাদা শাড়িতে দেখতে আমারও একদম ভালো লাগবে না কারোর দুর্বলতাকে কাজে লাগানো ভালো কথা নয় আচ্ছা এখনো বুঝিসনি তুই তোদের মতো লোকের সিচুয়েশনের সুযোগ নিয়ে তো আমরা সফলতার রাস্তায় হাঁটি ডেভিড যে লড়তে প্রত্যেকবার মানা করে দেয় তো ভাবিস না যে সে লড়তে জানে না বরং সে কোনো বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে থাকে এবার আমায় বলো আমি কি করব তুই একটা বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে থাক হুম আর একটা কথা শোন মাদুরাই থেকে তুই তো মেয়েটাকে তুলে এনেছিস কিন্তু এখন তুই যেখানে আছিস সেটা ওর হবু বড়ের জায়গা ওখানে কোনো রকম চালাকে চলবে না কোম বাইটে তুই যেখানেই পা রাখবি সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে ওকে খুঁজে বের করবে ডেভিড ফালতু কথা না বল অ্যাড্রেসটা বল যে ওকে কোথায় নিয়ে আসবো আমি এর হবু বর এখানে থাকে কি না তাতে আমার কিছু যায় আসে না তুই শুধু একে এখান থেকে নিয়ে যা আমি তোকে আধ ঘন্টা ফোন করছি ঠিক আছে তোমার কথা শেষ হয়েছে জানো এখন আমার কেমন লাগছে যেন পুকুরের মাছ সাগরে চলে এসেছে যেন ছোট পাখি নতুন ডানা গজিয়েছে খুব ভালো লাগছে তোমার এই হাত ধরে আমি শেষ নিঃশ্বাস অব্দি দৌড়তে রাজি আছি আপনি যেমনটা বলেছিলেন আমি তেমনই করেছি মারি লকআপে মারা গেছে ওর জামাই বাবু কাল ছাড়া পাবে এবার বল তুই এত বক বক করিস কেন এসব আর কতবার বলবি কিন্তু
তুমি ডাকলে হ্যাঁ ডাকছিলাম বলো তুমি নিজের টাকায় আমাকে একটা ড্রেস কিনে দেবে হ্যাঁ কিনে দেব फालतु लोके क्यों पाठास तु तर कि तो भय पा जो कि निश्चय प्रेमिका के मदुरई थे तुले गोक হ্যাঁ বল সবাই বেরিয়ে গেছে হ্যাঁ সবাই বেরিয়ে গেছে কিন্তু ডেভিডের লোক এখনো ঘোরাঘুরি করছে আসলে আমি সরি বলবো ভাবছিলাম এই সব কিছু আমার জন্য হলো সেই দিন যদি ওখানে না যেতাম তাহলে এ সমস্ত হতোই না আমার জন্য তুই ফেসে গেলি এই পাগল কোথাকার এরকম কোনো ব্যাপার নয় আর কিছুক্ষণ তুই একটু সামলে নে ভাই ওই মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েই আমি তোকে আবার কল করছি ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ওকে হ্যালো ব্রাদার এখানে মেয়েদের জামা কাপড়ের কোনো দোকান আছে ওখানে একটা বড় মল আছে ওখানে যেতে পারো থ্যাংকস ব্রাদার এই ওটা আমার জিজ্ঞেস কর কি হচ্ছে মদুরাইতে ফোন কর হ্যাঁ বলো বাবা শ্বশুর মশাই ভারতী জানি বিয়ের দুদিন আগে নিমন্ত্রণ ছাপিয়ে পুরো গ্রামে আর দেশে পাঠিয়েছি যাতে যে লুকে আসে সে বাইরে আসে আমি জানি কাজটা কে করেছে আমি ওদের দেখে নেব না না শ্বশুর মশাই আমি অক্টোবরের ছাব্বিশ তারিখে সকাল সাড়ে নটা থেকে দশটায় ডিভিডি কল্যাণ মণ্ডপে বিয়ে হবে তুমি মণ্ডপে সময় মতো চলে এসো এই জামাই কোন গ্রামের কোয়েম্বাটুর মালিক তোমার জামাই নয় আমার জামাইটা বলো কুম্বা কোলা ইচ্ছে হলো 
তো তোমার আমার সাথে কফি খাবার ইচ্ছে হলো তো হুম আচ্ছা বলো আর কি হলো হুম না তুমি কিছু বলো না আমি বলবো নাকি হ্যাঁ আমি কি বলতে পারি আমার তো একটাই সাইড আছে যেরকম ওয়ালের পোস্টারের একটাই সাইড হয় কিন্তু আমার মনে হয় তোমার লাইফে অনেক কিছু হয়েছে তাই তুমি বলতে পারো বলো বলো এসব ছাড়াই তুমি আমায় খুঁজে ফেললে নাকি বলো না না বললে আমায় ছাড়বে না এটা তোমার ফার্স্ট লাভ নাকি এর আগে কাউকে ভালোবেসেছিলে হ্যাঁ द्वितीय এসব করার জন্য ডেয়ারিং হতে হয় ওরা আমাকে কি ভালোবাসতো বা আমার সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতো অ্যাকচুয়ালি কলেজে সিন ক্রিয়েট করতে আমি এগিয়েছিলাম খুব সিন ক্রিয়েট করেছি আমি সকাল অবধি দেখো তোমার সাথেও কয়েকটা সিন ক্রিয়েট হয়ে যাবে একটা সিন ছিল সত্যি মানতেই হবে ওটা সুপার ছিল আচ্ছা এবার তুমি বলো হ্যাঁ মাঝখানে কথা বলবে না হ্যাঁ ওকে ছোটবেলায় खुब सुंदर माला दीदी कलेक्शन दीबी ठीक है ग्रामे सब पागल हो गए सबा सदा सदा पेपर दे कलरफुल पेपर दे रोज कलरफुल तीन कलरफुल लेटर दी तो दीदी के बोलिस ना जान लेटर पड़े ওকে আমি খুব ভালো রাখবো এসব কান্না বন্ধ কর পা ধুই আয় নাকটা একেবারে জ্বলে গেল সরি আর মোস চড়া ছিলাম এইভাবেই ছুটে চলে এসেছি তোর এই চিঠি পড়ে মালা দিদি আমাদের টিউশন থেকে বার করে দেবে মেরে কেন নয় কেন ডিয়ার মালা লেখার জায়গায় বিয়ার মালা লিখে রো চিঠিতে পাঠ করে মিস্টেক হয়ে গেছে হবে ঠিক আছে পরে বাকি দিব তার আবার মালা দিদির সাথে প্রেম আমার ছেলে ডাক্তার হয়ে গেছে খুব খুশির খবর এই নিন কি মন সুমি राज्य प्रथम नम्बर हासपतना माला 
আমি ভেবেছিলাম এই গ্রামে একটা অন্তত ভালো লোক আছে আর তুমিও দিলে এই যে দাদু এতে তো কবিতা লেখা আছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না ডাক্তার না সেই জন্য আজে বাজে লিখে ফেলেছে দে তো আমার দিকে দিদি বাবা এটা কত নম্বর গ্রাম আমি যতদূর জানি এটা পাঁচ নম্বর তুমি কি করো আমি জানি তাও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি কিন্তু আমি আর তোড়তে পারছি না দিদি কেন কাজ যাও যাও এখান থেকে তোমরা এখানে কি করছো সবার কাজ থেকে মিথ্যে কথা বলে টাকা আদায় করো আর তারপর টাকা নিয়ে উধাও এই গ্রামেও তুমি সেটাই করবে তাই তো ঠিক না এর কাছ থেকে টাকা নিয়েছো ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছো এর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সব মদের পেছনে ধার এত বেড়ে গেছে এখন গ্রাম বদলাতে যাইছো তাই তো ঠিক বলছি আমি শিবাকে ছেড়ে আমার যাওয়ার একদম ইচ্ছা নেই বাবা শিবাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না না শেরবাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না সব আমি জানি আসুন এখন দুটো রাস্তা আছে বিজি শেষ হয়েছে চার দিন হয়ে গেছে কালকে টাকা চাইতে লোকজন আমার বাড়ির সামনে আসবে ওদের যদি টাকা না দিই তাহলে প্রাণে মেরে ফেলবে এর থেকে ভালো আমি বিষ খেয়ে মরে যাই দিদি কেন কাজ দিদি কিছু না ঠিক আছে দিদি আমি দিয়ে দেবো তুমি কেঁদ না চিঠিটা শিলবা দাদাকে দিতে হবে তো আমি দিয়ে দেবো দেখছি কজন থাকে আজকে আজকে তোকে ছাড়বো না দেখছি তোকে তোমরা কি করছো আমি কিছু করিনি তোমরা কেন মারছো আমাকে বলো তো আমি তোমাদের দেব ওঠো ভাই ওঠো ওঠো এই ওঠা ওকে এই তুমি স্কুলে না গিয়ে এখানে কি করছো যাও যাও স্কুলে যাও
माला <laughs> माला दीदी चिठी लिखे से खुले पढ़ार सहस टुकु जोड़ाते सिल्वा दादा शिवा प्रायश्चित कर चेस्टा माला दीदार शेलवा दादा साथे जाओ लोग ताज़ा इशाब कौतुक छाड़ो आमी छोटे शिवा साथे देखा करते चाहे देखा करा हो ऐ ओ ही देखो छोटे बालर माला दीदी अच्छा कुने वो देखो ना भारुति वो माला दीदी नॉय वो उन्नो क्यों चिलो भाई बोन भांगा <laughs> चलियान लाश नहीं जाब 
আর যদিও আমাকে মেরে ফেলে তাহলে তোরা সবাই ফিরে যাস বুঝতে পারলে তোমার ডাকে আমি কোনো ভাবনা চিন্তা না করে তোমার কাছে চলে এলাম তাই তুমি আমাকে পাগল বলে ভেবো না আমি কিছু ভুল বুঝে আসেনি আমি তোমাকে ভরসা করতে পেরেছি তাই এসেছি প্রত্যেক মেয়ের মনে একটা ছেলে থাকে যা কেউ পছন্দ করে আর এটাই ভাবে যে কবে দেখা হবে লোকেরা বলে যে ছেলেকে দেখে ছেলে পছন্দ করে নাও আরে একবার দেখে এভাবে পছন্দ করা যায় না এত সহজ না তাও আমরা মুখ না দেখেই পছন্দ করে নি যেটা ভুল কারণ মনের মধ্যে তো অন্য কেউ থাকে তোমায় প্রথম দেখে আমার পছন্দ হয়ে গেছিল মনে আছে তুমি এক বয়স্ক কাপেলের বিয়ে করিয়েছিলে এর থেকে বেশি আর একটা মেয়ে কি চায় ইমপ্রেস হবার জন্য তোমার ওই বিয়েটা মনে আছে তো কোনটা কোন বিয়ে আমার যত বন্ধু আছে সবার ওই বিয়েটা মনে আছে যাই হোক না কেন ওর ওই বিয়েটা ভুলতে পারবে না তোমার মনে নেই আমি বলি হ্যাঁ বলো বলো আমার এক বান্ধবীর বিয়ে ছিল যেখানে আমি সময় মতো পৌঁছতে পারিনি তাই ওর বিয়ের দুদিন পরে আমি ওর কুম্ভকলনের বাড়িতে দেখা করতে যাই যেখানে আমি তোমায় প্রথমবার দেখেছিলাম তোমার বাবা মা তোমার উপরে ভরসা করে যে তুমি যা সিদ্ধান্ত নাও সঠিক নাও তোমার আনন্দ সেলিব্রেট করে কে কি ভাববে সে নিয়ে ওরা ভাবে না লোকেরা ভাবতে থাকুক ওরা তোমায় সন্দেহ করে না তুমি তোমার বন্ধুদের আমাদের ব্যাপারে বলেছ তো সবকিছু ঠিক আছে তো আমি ভেবেছিলাম আমার স্বপ্ন একদিন সফল হবে সেটা হয়ে গেছে আমি তোমায় পেয়ে গেছি সবসময় তুমি আমাকে টেনে নিয়ে আসো প্রথমবার টেনে এনেছিলে গ্রামে ছেড়ে দিলে সেকেন্ড টাইম ধরলে তো স্টেজে ছেড়ে দিলে থার্ড টাইম ধরেছ এখন আমি তোমার সাথেই থাকব এবার কোথাও ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেও না তুমি এখনো পর্যন্ত আমায় সেটা বলো বলো না আমি ভেবেছিলাম তোমার বলার পরে বলবো তোমার ফোন পাচ্ছে এক মিনিট একটা ফোন এসেছে কথা বল ডেভিড আমি এসে গেছি ঘুরে দেখ তুই ঘুরে দেখ ফোন তুলছিলিস না তুই ভাবলাম তোর হাতটা কেটে ফেলি কিন্তু তুই আমার কাজ ঠিকঠাক করেছিস তাই ছেড়ে দিলাম এখন যা নিজের বোনকে সামলা গিয়ে ডেভিড ওই মেয়েটি আমার উপর ভরসা করে প্লিজ আমার প্লিজ এক কথা তোকে কতবার বলবো যদি এখান থেকে না যাস তাহলে মন্ডপের লাশ পড়বে চল ফোন ডেভিড প্লিজ ডেভিড আমি তোকে বলছি এই শোন ভাই ওখানে কি কোনো ঝামেলা হয়েছে এই নো খাবারে ব্যালেন্স টাকাটা এই এখানে ডেভিডের লোকরা বাবাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভয় লাগছে ভাই এই শুনছিস তো তুই শোন না হ্যালো ভাই কি করছিস তুই শুনতে পাচ্ছিস তো ঘুরে <laughs>
তোমরা সবাই শিবার ফ্রেন্ড নাকি বসো না মন্নু হ্যাঁ বল ভাই আমার জীবন আমি দ্বিতীয়বার ভুল করলাম এই তুই ঠিক আছিস তো তোর গলার আওয়াজ শুনে আমার ভালো লাগছে না ওই যে মেয়েটি ছিল না ও আমার ভরসা এসেছিল আর আমি ওর সাথে বেইমানি করলাম কি বলছিস তুই আমার আর ডেভিডের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল কেন আমি মধুরাই কেন গেলাম মেয়েটিকে কেন উঠালাম আর আমি কোয়েম্বাটুর কেন এলাম ও কেন আমায় এত ভালোবাসে ও তোকে ভালোবাসে এগুলো সব আমার লাইফেই কেন হয় বল না মন্ডু কেন হয় এরকম আমার জীবনে এরকম কেন হয় বল ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তো সবার ভালোই ভাবি না তাহলে কেন
चलो ए के तुम हाथ छाड़ो हमारेफ्रेंड एखने ही आ वो तुम्हारे एक आज कोटे देख ले पड़े ना तो मैं आज तो राग बिना तो के मधुरे थे के नियाशा और एक अन्य छेड़ दवा एक ठुके काच्छी लोर और काशिया शामदे शुरू चल एक तो दारा वो एक खुनी आज भी वो आज भी ना कौटा बाँचे तीन ते दोष करेक्ट टाइम बोलो वो एक खुनी चले आज चल तुम यो बचर कथा चेले दीदी खुजे खुजे पागल हो गए भारत तुम्हारे कथा तो जेद करते लगलो माला दीदी कैम मन पड़े तो प्रश्न उत्तर दीते चाहिए तु बेचे थकबिना
আর বুঝতে পারছিস না এখান থেকে পালাই चलो जावा शिवा
বিয়ে সম্পন্ন হলো তো আর শিবা বাবা সরি বাবা সরি কেন এটা কি না এগুলো কিছু না বাবা নষ্ট হয়ে গেলে সেটা হয়েছে তো माला के विंगल सूत्र देखल माला दीदी सुखे सुखे शिवा शिवा তুই মদুরাই থেকে কোন বড় লোকের মেকে তুলে নিয়ে আসছিস ওরা লরি ভর্তি করে লোক নিয়ে আসছে এইদিকেই আসছে मरते ও একা এসে আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছিল 